okay dear uh, dear students welcome again to we are continuing with our topic that is ecological succession to aaj hum iska part second dekhenge to part 1 mein humne ecological uh, succession ka introduction aur phir iske different types padhe the primary secondary and uh, autogenic allogenic wagera wagera uh, to bhi aaj hamara part second hai to again this is for uh, class 11th evs and class 12th botany uh, to uh, aage badhne se pehle hamesha jo main kehta hu ki apne samne aap uh, नोटबुक रखिए पेन और वीडियो को पास करके आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा और जिन्होंने अभी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले पार्ट फर्स्ट देखें तब जाकर उनको जो है पार्ट सेकंड समझ आएगा तो इसमें मैं पार्ट फर्स्ट भी जो है डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा और मैं ग्रुप में भी जो है पार्ट फर्स्ट भी जो है पोस्ट करूँगा तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज का टॉपिक देखने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपसे कहूँगा जो ट्वेल्थ वाले हैं तो कुछ दिन पहले मैंने ग्रुप में ट्वेल्थ का बॉटनी जो है मॉडल पेपर जो पोस्ट किया था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था इसी टॉपिक का क्वेश्चन ये है जो आप स्लाइड पे देख रहे हैं एक्सप्लेन ब्रीफली वाई इकोलॉजिकल सक्सेशन विल बी फास्टर इन ए फॉरेस्ट डिवास्टेड बाय फायर देन ऑन ए बियर रॉक यानी कि आपने एक्सप्लेन करना है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन उस फॉरेस्ट में जहाँ पर आग लगी है वो फॉरेस्ट तबाह हो गया है वहाँ पे सक्सेशन की रेट ज़्यादा क्यों है बनस्बत किसी बियर रॉक किसी नंगी चट्टान के तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है बिल्कुल इसमें घबराने की बात नहीं है इसमें एक्चुअली दो टर्म्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन तो पहले हम थोड़ा मैं फिर रिकेप करता हूँ प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन तो प्राइमरी सक्सेशन एज यू सी हेयर इट स्टार्ट इन ए प्लेस विथ आउट तो प्राइमरी सक्सेशन वहाँ पे स्टार्ट होती है जहाँ पे सॉइल बिल्कुल भी मौजूद नहीं है सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट्स इन ए प्लेस विथ सॉइल तो सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ पे स्टार्ट होती है जहाँ पे सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो अब आपको यहाँ पे ही क्लियर अंदाज़ा लग गया होगा जो बियर रॉक है बिल्कुल नंगी चट्टान है वहाँ पर तो सॉइल प्रजेंट नहीं है ना तो वहाँ पर जो सक्सेशन है उसे हम कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन ठीक अब ये जो फॉरेस्ट डिवास्टेड बाई फायर है किसी जंगल में आग लग गई तो वहाँ पे तो पूरी वेजिटेशन तबाह नहीं होती है जो ग्रास वगैरह है नीचे वो तो तबाह होते हैं या बड़े ट्रीज तबाह होते हैं लेकिन रूट्स वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है और वहाँ पे सॉइल भी प्रेजेंट है वो डेट पिन सेकेंडरी सक्सेशन इसमें आएगा फॉरेस्ट जो ये तबाह हो गया आग से वहाँ पर जो सक्सेशन होगी वो है सेकेंडरी सक्सेशन ठीक तो प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में सॉइल देर इज सॉइल प्रेजेंट ठीक है तो मुझे लगता है आपको अब अंदाज़ा आ गया होगा कि सेकेंडरी सक्सेशन की रेट ज़्यादा तेज़ क्यों है तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर कुछ पिक्स पोस्ट करता हूँ <coughs> तो यहाँ पे आप देखिए प्राइमरी सक्सेशन ये कहाँ से स्टार्ट होती है रॉक से तो समझो कोई वॉल के निक्रप्शन हो गई तो रॉक से बिल्कुल यहाँ पर सोइल बिल्कुल भी नहीं है तो दिस इज़ प्राइमरी सक्सेशन ठीक विदाउट सोइल सेकेंडरी सक्सेशन जो मैंने पहले लिखा स्टार्ट इन ए प्लेस विथ सोइल ये कोई फॉरेस्ट है यहाँ पर आग लग गई ठीक है पूरे जो यहाँ पे ट्रीज तबाह हो गए हैं लेकिन वो प्लांटेड है लेकिन सॉइल पे जो है जो ग्रास है वो नहीं है लेकिन सॉइल यहाँ पे प्रेजेंट है ठीक और अंडरग्राउंड रूट्स और स्टेम्स वो प्रेजेंट होंगे को डेट मीनस कि यहाँ पे कम टाइम लगेगा ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे कम टाइम लगेगा क्लाइमेक्स कम्यूनिटी का यानी कि ट्रीज को आने के लिए और यहाँ पर तो आपको पता है कि हज़ारों साल लगते हैं ठीक प्राइमरी सक्सेशन में हज़ारों साल लग सकते हैं यहाँ पे सौ से दो सौ साल लग सकते हैं तो इस डायग्राम से कलियर आपको हुआ होगा कि सेकेंडरी सक्सेशन इसकी रेट फास्टर होगी एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन तो फिर आप नीचे देखिए ये प्राइमरी सक्सेशन समझो यहाँ से स्टार्ट होगी रॉकेट से तो बिल्कुल ये रॉकेट से स्टार्ट होगी वहाँ पर पहले तो सॉइल बिल्ट करनी है उसके लिए टाइम लगेगा फिर ऐसा ऐसा छोटे प्लांट छोटे प्लांट फिर हज़ारों साल के बाद यहाँ पर बड़े ट्रीज आएंगे तो यहाँ पे जो दूसरी साइड ये पिक है ये देखो फॉरेस्ट है यहाँ पे आग लगी है यहाँ पे ग्रासेस नहीं है लेकिन कुछ साल के बाद 10-15 साल के बाद यहाँ पे आप समझो ग्रास वापस आ गई तो ये सेकेंडरी सक्सेशन है तो बिल्कुल आप क्लियर है कि सेकेंडरी सक्सेशन जो है इसकी रेट फास्टर क्यों है प्राइमरी सक्सेशन से लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये नहीं लिखना है एग्ज़ाम के लिए मैं आपको यहाँ पर ये आंसर देता हूँ तो ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये है द सेकेंडरी सक्सेशन इन ए फॉरेस्ट डिवास्टेड बाई फायर में डिक्टेट करता हूँ तो द सक्सेशन इन ए फॉरेस्ट डिवास्टेड बाई फायर यानी कि सेकेंडरी सक्सेशन जो फॉरेस्ट तबाह हो गया जंग सॉरी आग से वहाँ पे जो सक्सेशन होगी डैट विल बी सेकेंडरी विल बी फास्टर वो तेज़ है देन द सक्सेशन ऑन ए बियर रॉक यानी प्राइमरी सक्सेशन बिकॉज द सब स्ट्रेट मीन्स ऑलरेडी बिल्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है जहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन होनी है सब स्ट्रेट मीन्स ऑलरेडी बिल्ट 
वहाँ पे सब स्टेटम ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉइल भी प्रेजेंट है और अंडरग्राउंड रूट्स भी प्रेजेंट है ठीक है तो ऐसा जो है बियर रॉक पे नहीं है वहाँ पे ना तो सॉइल है ना तो कुछ वहाँ पे कुछ प्लांट्स है इन प्राइमरी सक्सन देर इज़ नो सॉइल एंड इट नीड्स टू बी फार्मड क्लियर पॉइंट वहाँ पे सॉइल नहीं है लेकिन वहाँ पे सॉइल पहले बनानी है दिस प्रोसेस टेक्स टू मच टाइम इसमें लग सकते हैं हज़ारों साल एज पोनियर स्पीसीज आपको पता है यानी कि जो पहले वहाँ पे आएंगे पोनियर स्पीसीज उनको कहते हैं जो पहले रॉक पे ग्रो करेंगे तो रॉक पे तो पहले कोई बड़ा प्लांट ग्रो नहीं करेगा वहाँ पे पहले कौन ग्रो करते हैं लाइकनस तो ये पिछले लेक्चर में पढ़ा है तो इनको यहाँ पे आना है फिर कुछ हज़ार सौ दो सौ सा, सौ साल के बाद जो है वहाँ पर सॉइल बनेंगी इनकी डेथ से वगैरह वगैरह तो वो इसमें लिखा है लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन है ओकर आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस हैज़ ओकर्ड यानी कोई डिस्टर्बेंस हो गई जंगल में आग लग गई लेकिन वेजिटेशन हैज़ ऑलरेडी बिन प्रेजेंट वहाँ पर वेजिटेशन ऑलरेडी थी लेकिन वो तबाह हो गई इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट सेकेंडरी सक्सेशन डज नॉट नीड डज नॉट नीड टू हैव पॉइनियर स्पीसीज तो सेकेंडरी सक्सेशन के लिए पॉइनियर स्पीसीज का होना ज़रूरी नहीं है और टू फॉर्म सॉइल क्योंकि यहाँ पर सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये जो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है तो यह आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए तो अभी हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो अभी हम जो आज का टॉपिक है डेट स्टेज ऑफ सक्सेशन तो द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इन्वॉल्व ओकर इन साउथ फॉलोइंग स्टेज विच अराइव इन सिक्वेंशल मैनर तो ये जो सक्सेशन है इसमें कुछ स्टेज है ये स्टेज जो है ये होते हैं इन सिक्वेंशल मैनर यानी कि किसी खास तरतीब में जैसे मैंने पहले कहा था वन से लेकर अगर टेन तक हमें जाना है तो सिक्वेंस क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो इसी सिक्वेंस में ये जो है इसके स्टेज होते हैं तो पहला जो है इसका डेट इज़ नुडेशन तो नोडेशन मीनस नंगा करना फॉर एग्जाम्पल कोई जगह है कोई जो रॉक है यहाँ से सक्सेशन होगी ये रॉक अभी क्या है बिल्कुल नंगा है इस पर सॉइल वॉइल नहीं है तो पहला स्टेप इज़ नोडेशन अब दूसरा जो है डेट इज़ इन्वेजन इन्वेजन मीनस कि वहाँ पे आएंगे वो ठीक है फिर वहाँ पे वो सेटल हो जाएंगे तो इन्वेजन में आप देखिए जैसे माइग्रेशन है बाहर से आएंगे क्योंकि वहाँ पर तो बियर रॉक पर तो खुद से ग्रो कुछ नहीं करेगा तो जिस प्लांट को ग्रो करना है छोटे छोटे प्लांट्स लाइकन वो कहाँ से आएंगे बाहर से आएंगे उसे माइग्रेशन कहेंगे फिर वो वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएंगे ठीक फिर वो वहाँ पे अपना नंबर इंक्रीज़ करेंगे एग्रीगेशन फिर हो सकता है उनमें कंपटीशन हो जाए फिर जो है वो रिएक्ट करेंगे इन्वायरमेंट के साथ और फिर लास्ट पे हमारे पास आती है स्टेबलाइजेशन यानी कि जो लास्ट कम्युनिटी है जो कि रिप्लेस नहीं होगी इसको आप सक्सेशन को आप ऐसे भी ले सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल समझो इंडियन आर्मी को सियाचिन इन ग्लेशियर पर कैंप बनाना है बढ़ा सकते हैं वैसे तो वहाँ पर कैंप नहीं होते हैं अब वो क्या करेंगे पहले वहाँ पे कुछ बंदों को भेजेंगे ये ठीक है वो बंदे वहाँ पे आ, कुछ साल रहेंगे फिर वो वहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे फिर वो देखेंगे कि यहाँ का इन्वायरमेंट क्या है उसके बाद वहाँ पे समझे कैंप लग गया तो ये जो कैंप लग गया ये रेफर करता है लास्ट स्टेज डेट इज स्टेबलाइजेशन ठीक तो इस, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं तो अब हम जो है इनको एक एक करके लेते हैं पहला जो डेट्स न्यूडेशन तो नोडेशन जो है इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ए बियर एरिया विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ पहला रिक्वायरमेंट इकोलॉजी का सक्सेशन के लिए पहली जो स्टेज है नोडेशन यानी कि नंगा करना एक हिसाब से तो ये डेवलपमेंट ऑफ ए बियर एरिया एक बियर एरिया बिल्कुल नंगा एरिया डेवलप करना है विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ यहाँ पर अभी तक कोई गया ही नहीं है कोई लिविंग ऑर्गेनिजम वहाँ पर यानी कोई प्लांट वहाँ पर भी नहीं है इट इज़ प्रोड्यूस थ्रू सिवरल एजेंसीज अब ये नोडेशन कैसी होगी यानी कि थ्रू सिवरल एजेंसीज और नेचुरल कलामिटीज सच एज वॉलकनिक एक्टिविटी फॉरेस्ट फायर ग्लेशियर स्लिपिंग एट्सट्रा तो नोडेशन जो है जो मैंने पहले कहा समझो वॉलकनिक एक्टिविटी हो गई तो वहाँ से रॉकस आ गए वो एरप्ट हो गए तो रॉकस जो है डेट इज़ ए बियर एरिया या ग्लेशियर कोई स्लिप हो गया तो वहाँ पर जो है बियर एरिया बनेगा इन द सेम के फॉरेस्ट फायर जिसमें हमारा सेकेंडरी सक्सेशन आता है ठीक है तो अभी जो नेक्स्ट दूसरा स्टेप है डेट इज़ इन्वेजन अब जब हमारे पास बियर एरिया आ गया तो अब वहाँ पर इन्वेजन आएगा तो इन्वेजन क्या है दिस इज़ ए सक्सेसफुल इस्टेबलिशमेंट ऑफ ए स्पीसीज इन ए बियर एरिया अब जब वहाँ पर स्पीसीज जाएंगे वहाँ पर इस्टेब्लिश होंगे तो वो आता है इन्वेजन में दिस स्पीश दिस स्पीशीज यूजली रीच इज दिस न्यू साइड फ्राम एनी अदर एरिया तो ये स्पीसीज कहाँ से आती है किसी दूसरे एरिया से आती है ठीक है आ, तो खुद से वहाँ पर तो कुछ नहीं होगा तो किसी दूसरे एरिया से वहाँ से स्पीसीज आएंगे अब ये जो इन्वेजन है दिस होल प्रोसेस इज कम्प्लीट इन फॉलोइंग थ्री सक्सेस स्टेजेस इन्वेजन में हमने जो पहले देखा है इसमें तीन स्टेज आते हैं माइग्रेशन इसीज और इस्टेबलिशमेंट ये तीनों स्टेज मिल के बनाते हैं इन्वेजन तो लेट्स फर्स्
फ्रॉम अदर प्लेस बाई डिफरेंट एजेंट्स लाइक विंड बर्ड्स एट्सट्रा तो माइग्रेशन हमें नाम से पता चलता है जब जब वहाँ पर जो है आ, कुछ आ, जब प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करेंगे लेकिन प्लांट्स खुद से नहीं आएंगे तो प्लांट्स के सीड्स आ सकते हैं सुपोर्स आ सकते हैं या फिर प्रोपेग्यूल्स आ सकते हैं लेकिन उनको भी कौन आएगा सीड तो खुद नहीं आएगा उसके लिए डिफरेंट एजेंट्स हैं समझो वो विंड से आ गया या बर्ड्स ने जो उनको ट्रांसफ़र किया ठीक है तो इसे हम कहते हैं माइग्रेशन ठीक तो इसके लिए एजेंट जो है डेट कैन बी एनिमल्स और विंड और वाटर अब नेक्स्ट जो है इसमें डेट इज इसीज या इस्टेबलिशमेंट अपने आप को वहाँ पर इस्टेबलिशमेंट करना इस्टेबलिश करना तो आफ्टर रीचिंग टू ए न्यू एरिया द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल इस्टेबलिशमेंट ऑफ द स्पीसीज एज ए रिजल्ट ऑफ एडजस्टमेंट विद द कंडीशन प्रिवेलिंग डियर इज नोन एज इसीज अब जब वहाँ पर ये जो सीड्स या प्रोपेग्यूल्स वहाँ पर पहुँचे माइग्रेशन हो गई अब वहाँ पर ये ग्रो करेंगे ठीक है तो जब ये ग्रो करेंगे वहाँ पर जो कंडीशन है उनके साथ वो एडजस्ट हो जाएंगे उससे हम कहते हैं इसीज या हम कहेंगे इस्टेबलिश उन्होंने अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट किया ये जो प्लांट्स हैं छोटे छोटे प्लांट्स उन्होंने अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट किया ठीक है आफ्टर माइग्रेशन सीड्स और प्रोपेग्यूल जर्मिनेट अभी जो सीड्स है या डिफरेंट प्रोपेग्यूल्स है वो जर्मिनेट होंगे सीडिंग्स ग्रो करेंगी एंड अडल्ट स्टार्ट टू रेप्रोड्यूस रेप्रोडक्शन होगी लेकिन उसके बावजूद भी ओनली ए फ्यू ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इसमें सभी जो है सर्वाइव नहीं करेंगे आ, क्योंकि वहाँ पर अभी हार्श कंडीशन है जैसे सियाच इन ग्लेशियर पर है तो सभी तो वहाँ पर नहीं रह सकते हैं एंड दस मोस्ट ऑफ देम डिसपेयर तो इसमें क्या होता है बहुत सारे इसमें डिसपेयर होते हैं वही रहते हैं जो कि हार्श कंडीशन को सर्वाइव करते हैं जिन आर्मी वालों को ग्लेशियर बेचते हैं सियाचिन सभी को नहीं बेचा जाता है बल्कि जो सबसे फिट है उनको बेचा जाता है तो इसको आप ऐसे ही ले सकते हैं तो इस चीज में माइग्रेशन के बाद जब सीड्स हो गई सीडलिंग ग्रो कर गई उन्होंने रिप्रोडक्शन किया अपना जो है इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट किया तो जो वहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे वो सर्वाइव करेंगे जो नहीं करेंगे वो डिसपेयर हो जाएंगे तो इससे हम कहते हैं इस चीज फिर है एग्रीगेशन तो एग्रीगेशन मीन नंबर का इंक्रीज होना जब इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया अपने आप को तो एज ए रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन दे इंडिजुअल ऑफ ए स्पीसीज इंक्रीज इन नंबर अब इनका नंबर जो है बढ़ता है जब इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया अभी रिप्रोडक्शन करेंगे इन स्पीसीज का नंबर बढ़ता जाएगा तो इससे हम कहते हैं एग्रीगेशन फिर है डियर स्टूडेंट्स कंपटीशन एंड कोक्शन अब जब इनका नंबर भी बढ़ गया अब प्रॉब्लम है आफ्टर एग्रीगेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिजुअल ऑफ द स्पीसीज एट द लेकिन लिमिटेड स्पेस है भी वहाँ पर या लिमिटेड रिसोर्स भी है तो वहाँ पे क्या होता है डियर डेवलपर्स कंपटीशन वहाँ पे डेवलप क्या होता है कंपटीशन अब ये कंपटीशन जो है ये इंटर स्पेस पर भी हो सकता है या फिर ये इंट्रा स्पेस पर भी हो सकता है तो किस लिए मेनली फॉर स्पेस इन न्यूट्रिशन जगह के लिए या फिर न्यूट्रिशन के लिए इनके दरमियान जो है कंपटीशन हो सकता है ठीक तो इंडिजुअल्स ऑफ स्पीसीज अफेक्ट ईच अदर लाइफ इन वेरियस वेज एंड दिस इज कॉल्ड कोक्शन तो यहाँ पर एक टर्म आई कोक्शन ये हमने ऑलरेडी उधर भी पढ़ा है इंट्रैक्शन में कोक्शन मीनस जब एक ही स्पीसीज के इंडिजुअल्स आपस में इंट्रैक्शन करते हैं आ, तो उससे हम कहते हैं कोक्शन ठीक एज ए रिजल्ट ऑफ कंपटीशन द वीक इंडिजुअल आर एलिमिनेटेड एंड द स्ट्रॉगर वन आर रिटर्न तो जब कंपटीशन होती है इसमें क्या होता है जो कमज़ोर इंडिजुअल्स हैं उनको बाहर किया जाता है लेकिन जो स्ट्रॉग हैं वो रिटेन किए जाते हैं वो रहते हैं तो इसे हम कहते हैं कॉम्पटिशन एंड कोक्शन फिर है फोर्थ रिएक्शन तो रिएक्शन तो जो एक इंपॉर्टेंट स्टेज है सक्सेशन का रिएक्शन में क्या होता है कंपटीशन में आपने देखा कि जो स्पीसीज है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं ठीक है चाहे इंटरा है या इंटर है लेकिन रिएक्शन में ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वायरमेंट के साथ फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ वो रिएक्ट करते हैं उनके साथ वो इंट्रैक्शन करते हैं तो इसको कहते हैं रिएक्शन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन सक्सेशन जो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन लोकलिटी ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड दिस फिनोम इज कॉल्ड रिएक्शन अब ये जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रह रहे हैं किसी लोकलिटी में तो ये उस इन्वायरमेंट में फिजिकल इन्वायरमेंट में कुछ चेंज लाते हैं फॉर एग्जांपल लाइकन जब रॉक्स पे ग्रो करेंगी तो लाइकन में हमने पढ़ा जब ये कुछ एसिड्स को सिक्रेट करेंगे तो इन रॉक्स को ब्रेक डाउन करते हैं वेदरिंग से और वहाँ पर सॉइल बनती है ठीक द एग्जिटिंग वेजिटेशन मे नॉट बी वेल एडजस्ट एंड हिन्स इज रिप्लेस बाई अनदर ग्रुप ऑफ प्लान बाई सीरीज ऑफ इन्वेजन तो जो एग्जिटिंग वेजिटेशन है शायद वो जो है वहाँ पे भी मौजूद है उसको कोई और रिप्लेस कर सकता है जिसे हम सक्सेशन कहते हैं फॉर एग्जांपल पहले रॉक्स थी तो वहाँ पे लाइकन्स आ गए लाइकन्स ने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जो है जब वो इंटरेक्ट करने के एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो एसिड जो है रॉक्स को कन्वर्ट करते हैं टू तो सॉइल तो आहिस्ता आहिस्ता फिर सॉइल जब बनेंगे फिर लाइकन की ज़रूरत नहीं है फिर वहाँ पर डिफरेंट
अभी जो कम्युनिटी एक दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करती जा रही है यानी एक दूसरे को रिप्लेस कर रही दूसरी तीसरी को ये जो आगे सिलसिला बढ़ता है तो इनको कहते हैं हम सीयर ठीक है एंड द कम्यूनिटीज और कॉल्ड सीरल कम्यूनिटीज़ तो सिटी जिसको हम कहते हैं सीयर और जो कम्यूनिटीज़ रिप्लेस करती है तो उन कम्यूनिटीज़ को हम कहते हैं सीरल कम्यूनिटीज़ अब जो लास्ट स्टेप है स्टेबलाइजेशन और क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स तो आपको पता है उर्वज हम जिसे कहते हैं तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्लाइमेक्स में क्या होगा एज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस इन्वेजन कंपटीशन एंड रिएक्शन जब कंटिन्यूस इन्वेजन होता जा रहा है कंपटीशन एंड रिएक्शन जो है इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग इन्वायरमेंट जाहिर सी बात है वो चेंज होता जाएगा स्लोली एंड स्लोली ए कम्प्लीट हारमोन इज इस्टेबलिश बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड क्लाइमेट ऑफ द एरिया एंड दिस फिन नोन स्टेबलाइजेशन तो आहिस्ता आहिस्ता जब वहाँ पर इन्वेजन भी हो गया कम्पटिशन भी हो गई रिएक्शन भी हो गई आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर एक अमन आता है कम्प्लीट हारमोन एक अमन आता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में तो उस स्टेज को हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन नाम से पता चलता है जब स्टेबल है कंडीशन स्टेबल है एट दिस स्टेज देर इज़ अ परफेक्ट इक्विलिब्रम बिटवीन द अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एरिया तो इस स्टेज पे जो है एक परफेक्ट इक्विलिब्रम है इक्विलिब्रम यू मी यू नो इक्विलिब्रम से मतलब क्या होता है एक तोजुन है बिटवीन द अबायोटिक बिटवीन द नॉन लिविंग एंड द बायोटिक यानी कि लिविंग लिविंग कम्पोनेंट्स ऑफ द एरिया दिस लास्ट कम्यूनिटी विच इज़ नॉट रिप्लेसड बाई एनी अदर ग्रुप सॉरी दिस लास्ट कम्यूनिटी विच इज़ नॉट रिप्लेसड बाई एनी अदर ग्रुप ऑफ प्लान इज नोन एज कलाइमेक्स कम्यूनिटी विच रिप्रेजेंट द कलाइमेक्स स्टेज अभी जो लास्ट कम्यूनिटी है जिसको कोई रिप्लेस नहीं करता है यानी कि वो फॉरेस्ट होगा तो उससे हम कहते हैं कलाइमेक्स कम्यूनिटी और ये रिप्रेजेंट करता है कलाइमेक्स स्टेज लेकिन याद रखना सक्सेशन में हज़ारों साल लग सकते हैं तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा तो लास्ट पे ये डायग्राम आप देखिए ये सक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी सक्सेशन ये भी आप देखिए यहाँ से समझो ये पहले बियर रॉक्स है ये न्यूडेशन है पहला स्टेप न्यूडेशन बियर रॉक है एक्सपोज रॉक्स तो इस पे फिर कौन आएंगे लाइक एंड मॉसिस जिसमें इन्वेजन आएगा माइग्रेशन आएगा इस चीज़ आएगा इस्टेबलिशमेंट आएगा फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इनको रिप्लेस करेंगे ये वाले जब रिएक्शन होगी फिर एनिमल हर्बस फिर पेरेनियल हर्बस और फिर श्रब्स फिर ये वाली जो है जब फॉरेस्ट अब फॉरेस्ट को तो कोई रिप्लेस नहीं करेगा ये बनता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी तो ये है न्यूडेशन ये है क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ से यहाँ तक ये जो पांच स्टेप हमने पढ़े दीज आर द फाइव स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन ठीक तो उम्मीद है कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा विद दिस वी फिनिश दिस टॉपिक सी यू नेक्स्ट टॉपिक टिल दे